Muy buenas a todos. Hoy voy a presentar yo el vídeo porque Juan nos trae una sorpresa y no tengo ni idea qué será. Así que debe de estar a punto de llegar, debe de llegar por esa zona y bueno, a ver qué nos trae. Bueno, pero eso, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Yeah. <risa> ¡Hola, jugón, tío! ¿Qué pasa? ¡Hola, familia! ¿Cómo estáis? Joder, no, no esperaba una cosa tan... tan, tan, tan Está diferente. Está la 450, eh, jugón. Esta sigue siendo la 450. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que se ve espectacular, ¿eh? Todo, todo carbono. Todo, fibra de carbono, tío. Fibra de carbono por todos lados. Sí, sí, sí. Pero es una moto del Dakar, ¿eh? <risa> Dakariana, bueno, la estamos preparando. No para el Dakar, eso, eso es un sueño que está muy lejano. Para mí ahora mismo ir al Dakar sería como subir a una nave espacial e ir a la luna. Está igual de inaccesible. <risa> Pero soñar es gratis y divertirnos no lo es tanto. Eh, la estoy preparando, quiero montarle un, un amortiguador de dirección, un depósito más grande, un par de cosillas porque mi objetivo pasa por hacer este año próximo o a final de este año pues eh, pruebas con roadbook y tal, ¿no? Que eso es jugón, yo creo que tú te tendrías que apuntar también porque son cosas muy chulas y muy divertidas. El caso que quería buscar una torre eh, así, estilo Dakar, estilo Rally, y encontré esta marca que es eh, Carbon Fox y esto es, no voy a decir lo mejor del mercado, pero yo no he encontrado nada mejor. Todo fibra de carbono, Escada, ¿eh? Esto hay que reconocerlo, es así, pero es un material exageradamente bueno y de una calidad increíble. Y mirar qué estética le da la moto. Aquí le voy a montar un roadbook digital, no voy a hacer uno analógico, le estoy... esta instalación eléctrica se la he hecho yo. Y bueno, ya se ha quedado algún vídeo, algún tutorial de cómo hacer esta instalación. Pero bueno, ahora mismo estoy haciendo las pruebas de que todo va bien, de que no se suelta ningún cable, que no hay vibración, que el manilla gira bien. De hecho, he estado estos días en Sevilla donde tuve la oportunidad de participar en un curso off-road organizado por Terra Adventure. Quizás a José Molina le conozcáis como músico y cantante, pero además es un piloto con mucha experiencia. Hay muchas formas de aprender, pero la más rápida y menos traumática para afianzar los conceptos básicos es participando en cursos como los que organiza Terra Adventure. Nadie nace sabiendo, no hay que agobiarse. Con un buen profesor y algo de práctica, en cuestión de horas, puedes mejorar mucho tu conducción. Molena, tu discípulo está mejorando, tío. Ahí eh? estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ay, El esfuerzo qué, tiene su recompensa. Qué grande. <risa> En un entorno controlado y guiado por Terra Adventure, logré hacer los ajustes finales a la Torre Rally. Ahora la Husky ya está lista para entrar en acción. Las primeras impresiones con el, el kit el Rally de Carbon Fox es inmejorable. Bueno, la tienes que probar. Bueno, pues vamos a probarla, que lo mismo te pido uno, ¿eh? <risa> venga, venga.
Esto va bien, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? Se mucho el... Se nota mucho el aire. Te quita un montón de aire cuando vas por carril. Se nota un sí, montón. da un poco más sensación de volumen, es verdad. Es verdad que ahí, bueno, al bajar eso como gira menos sí. por la torre, pues es verdad que corrige peor desde a, a un ángulo grande. No sí, esos son los detalles que, que, bueno, que ya comentaremos cuando... Porque voy a hacer un tutorial de la instalación de este kit, porque las instituciones no son muy buenas. Sí. Y uno de los detalles que tiene es que hay que ponerle los tornillos que quitamos de tope sí, sí. para la dirección. Hay que ponérselos para que no roce el manillar con el carbono. Y ahí sí es verdad que es un, un inconveniente, que se pierde un ligero ángulo de giro. Se nota el girar, sí. gira, Para el enduro sí, se nota. Gira, Hombre, para estilo rally pequeño. no perjudica mucho, pero, pero para el enduro un sí. Un poquito de carril que, que hace, ya... ya... Vamos, el primer los 100 metros ya te das cuenta de que te, te protege un montón. Sí, tienes más sensación de confianza. Sí. Parece que le fuera a dar más gas y vas con más plomo. Sí. Y no sé tú, yo no he notado nada de la suspensión, no le he hecho ningún ajuste, sí. la tengo como la tenía, que me encantaba, sí, sí, sí. y me parece que no le afecta nada. Nada, nada. Yo la verdad que muy bien. Lo he notado, me ha gustado mucho. Eh, vamos a tener que pedir uno, ¿eh? ¿Quieres una para la 690? <risa> para la 690 porque era una cosa que tenía en mente, pero nunca la había llegado a, a probar. Eh, ya, ya te aviso que es caro y además tú te vas ahora a Islandia. Yo me voy a Islandia dentro de poquito, sí. Nos, bueno. vamos, nos vamos allí, sí. El jugón se nos va con onda a Islandia a pegar motazo allí con la creen de la creen de onda, tío. Enhorabuena. Bueno, gracias. Vamos a ver. Ya, ya haremos un vídeo. Bueno, pues si te parece, dame la llave de tu KTM que te la he preparado y, y bueno... La voy a preparar, eh, voy a buscar a ver si alguien me echa una mano porque el problema que tengo es que como tengo que grabar los vídeos y montarlos, uh -huh. pues tardo muchísimo. Pero bueno, eh, no te, te la voy a, voy a yo pedir. Estaré, yo voy a estar 11 días haciendo ruta allí en Islandia y entre que voy, vengo y... Vale, vale, vale. Y pues venga, voy a pedir tiempo. las piezas y para cuando tú vengas espero tener la lista. Suerte en Islandia y demuestra lo que vale Motobice Adventure. Gracias. Bueno amigos, el verano siempre es una época del año en que bueno, pues la moto se suele aparcar. Nosotros no. Si no podemos salir al campo nos dedicaremos a hacer otras cosas. Eh, jugón en Islandia a las fresquitas. Y yo aquí bueno, prepararé la KTM y seguramente haremos bastantes tutoriales. Amigos, muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.